A commendable victory, Lady Edelgard. Thank you, Hubert. Still, I don't much like how those rats managed to keep skittering away. I imagine that guy's pretty close with Kranya and Tomas, since he shapeshifted and all. Yes. They are all part of a clandestine organization attempting to conquer Fodlin from the shadows. Those who slither in the dark. Huh. Never heard of them. Hmm. So, what is the plan now, Your Highness? We make ready for my coronation. Hubert, gather everyone in the throne room. At once, Your Highness. Oh, this is wonderful! Your Highness is going to become Your Majesty! Yes, but first I must speak with the Minister of Domestic Affairs, as well as the other Counts. I'll... Oops. I wasn't expecting all of you this soon. What are you doing here? We demand an explanation. You arrested my father, Edelgard. How could you do such a thing without discussing it with me first? I'm probably not getting the finer points here. But you basically defeated both my father and Ferdinand's, is that right? I wasn't fighting your father, Kaspar. He was aiding me, as was Count Hevering. So, um, what about my father? Did you arrest him? Unfortunately not. Hmm, <sighs> okay. <laughs> He's an unhappy soul. Look, I'm sure you have your reasons for all of this, but maybe you should sit down and talk us all through it. And I intend to. We'll reconvene later and clear everything up then. Monica, join me. We'll talk as we go. Abschlusszeit hat lang gedauert. Mittelstufensiegel. Ja, weil ich halt viel mit der Edelgard gespielt habe. Wenn ich mit dem Ding, mit dem Chess mehr gespielt hätte, hätte ich die halt locker weghauen können wahrscheinlich. Auf drei. Any experience is worth having. Growth is a part of life. Okay. The future is ours to make, no matter the sacrifice. Ja, ich habe ja auch nur mit ihr gespielt. Ah, gleich auf sieben auf sehr schön. Oh, drei Sterne. Who knew this power slept within? Axt Level 1, folgende Kampftechnik wurde erlernt. Spalter. I'll surely put this to good use. Äh, Vertrauen. I work to grow. Geschicklichkeit. I must make the most of this ability. Vertrauen schaut ja aus, wie wir nicht gerade jemanden abfackeln können. Well, look at that. Giftlanze, Giftbogen, Eisenschwert, Eisenbuch, Giftschwert. Alter. Geil. Und verschiedene Siegel haben wir auf jeden Fall bekommen. Ne, okay, zwei. ,900 Gold. Im Kampf verdient 200. Durch Verkauf verdient 0. Ja, ich habe nicht aufgepasst, sonst hätte ich das früher gemacht. Hm. Und du sagst, ich habe zwei Jahre, um diese Arbeiten zu verbringen. In Kooperation mit Count Hevering, natürlich. Du und Hubert können die Details später finalisieren. As I won't be choosing a prime minister for some time, I realize this may result in extra work for you. However, that also means more latitude to do things as you see fit, so long as you ensure we're prepared for a five-year war. I will not rest until I discover a solution, Your Highness. So long as our military leaders don't tread on my toes, I shouldn't have too much difficulty. Hmm. For something this big? You better believe we'll have plenty of need for resources. Leave it to a narrow-minded quill carrier like you to call that treading on your toes. In Her Majesty's name, I will decide what is and isn't appropriate regarding your needs. Also, anyone would seem narrow-minded when compared to a swollen-headed juggernaut such as yourself. A juggernaut, huh? Yeah, I like the sound of that. I see someone allowed his sarcasm lessons to lapse. Moving on. Lord Arendelle's followers will doubtless attempt to interfere, so we'll need to keep a close eye on them. Once Count Varley joins us, we can discuss the matter I mentioned further. It seems he's just arrived, Your Majesty. 
Apologies for my tardiness. Gregoire von Varley at the court service. My, but attendance seems light. Where is the Lord Regent and the rest of our noble six? Duke Eyre stands accused of treason and has been dismissed as Prime Minister. He currently awaits judgment in one of our finer dungeons. Lord Arendelle is a fugitive from the same crime and will be taken in soon. Dead or alive, it makes no difference. Well, this is a rather shocking turn of events. I had no idea Ludwig was capable of such things. Still, rest assured that I am nothing like him. Indeed. And as for the others, Duke Gert was dispatched to Western Fodland to conduct negotiations. And my father, the late Marquis Vestra, perished in the struggle to capture Duke Gaia. Which makes me the new Marquis Vestra, and minister of the Imperial Household. Ah! You've nothing to fear, Count Farley. Her Majesty intends to bestow a great honor upon you. Majesty? Wait, you mean... The title hasn't been formalized just yet, but as it stands, you should view it as a foregone conclusion. More importantly, Count Varley, there is a very important position I wish for you to fill. I intend to rebuild the Southern Church, and who better to be the bishop than you, our Minister of Religious Affairs? I will make my case to the Archbishop personally. Thankfully, Lord Arundel and his men are no longer around to obstruct such a move. You would bestow such a position on me? Make no mistake, it is a great honor, but are you certain? Very. Now then, your first duty in the role will be to oversee my coronation. Do not fail me, Bishop. I'm sorry to keep you waiting. Are you enjoying your stay at the palace? More than I expected, though I do feel a bit out of place here. Understandable. Everyone here either is a noble themselves or serves one. However, as Emperor, I plan to end discrimination based on social status. Everyone will have a chance to rise to the top, whether they are born into the aristocracy or not. No more nobles or commoners, huh? That does sound pretty great. I'll be impressed if you can actually pull it off. Oh, I will. But at the moment, I have a proposition for you. Go on. We've successfully expunged the Prime Minister and the rest of that puppet government. But a certain amount of unrest is unavoidable. Which means I must remain here in the capital. In other words, I can't go back to Garrick Mach and continue my studies. What about the others? Our noble families will be in disarray as we transition to my system and new heads of household take power. Of course, some, like Dorothea, are not as affected as the other students. But all of them have offered to stay and help rather than return to the monastery without us. If you'd be willing to do the same, I'd like to offer you a top post in my new military. Now there's a tantalizing offer. It's not like you have any real obligation to the church. Plus, it sounds like quite the thrill. I'm more of a hired sword than an officer. Which is why you're perfect. Hubert wants to recruit mercenaries such as yourself and form a new unit. I can't put some noble in command of them. That would be ill-advised. But they would listen to a capable fighter such as you. You're Hubert's first and only choice. I don't know if I really have the experience for it. But if you have that much faith in me, I won't let you down. Having deposed Lord Arundel and Duke Eyre, Edelgard quickly arranges for her coronation, her eyes now fixed firmly on the monumental task laid out before her. All the while, the kingdom of Fargus is thrown into unrest over the right of succession. While the Leicester Alliance finds themselves pitted against an invading Olmyran horde. Realizing the troubles of Fodlin will fall squarely on her young student's shoulders, 
Archbishop Rhea closes the officer's academy and permits her charges to return home. Prolog ende. Rote Flammen, der Konflikt beginnt. Blaze. The struggle commences. It is the end of 1181. Two years have passed since the Officers' Academy closed its doors. Having ascended the throne of Adrestia, Edelgard has begun to enact sweeping change. The Holy Kingdom of Fargus now calls Dimitri its king, while Claude reigns over the Leicester Alliance. All three house leaders have found their wings as rulers of a new generation. With the whole of Fodlan still reeling from these rapid changes, Edelgard decides the time has come to usher in a new era. People of Fodlan, the Empire will stand by no longer. Together, we rise against a church that has become steeped in deception and corruption. The church has used their doctrine to deny you power and reshape Fodlan as they see fit. They thrust upon you the illusion of nobility in order to oppress who they choose, and they helped create the kingdom and alliance as a pretext for war. Finally, they teased you with the promise of salvation from pain they themselves inflicted, and did so in the name of their own prophet. Well, the Empire has severed herself from their hypocrisy by restoring the Southern Church and nurturing her people's well-being. And today, we purge the world of their evil forever. We will retake Garrig Mach from the Central Church and stamp out any nobles who abet its depravity. By my title as Emperor Edelgard von Hresfeld of Adrestia, I hereby declare war against the false Church of Seros. Also die Edelgard ist oder unten bleibt einfach die Kriegstreiberin hier. <lacht> Aber ja. Ja, fast wie ein Ladebike, ne? Und die zwei Jahre waren rum. <lacht> And while they felt short, they were certainly eventful. The Empire has come far since we removed Arendelle from power. We reformed the government, remedied our diplomatic troubles and bolstered our military. And most significantly, we gave strength to the Southern Church, creating the perfect wedge against the Church of Seros. A shame our bishop has become the target of relentless censure as a result, why the Central Church even targeted him for assassination. Poor Count Varley. It could not have happened to a finer man. And then there's the matter of Lord Arendelle. What are he and his minions up to now? Slithering in the shadows of Fodlan, much as they have done for centuries. It will not be easy to drag such adept skulkers into the light. Perhaps not. Then for now, let's remain focused on the formidable adversary ahead. Did you call us here, Edelgard? It's good to see so many familiar faces. I did, and thank you for coming. This may be the first time I've seen all of you in the same room since the Officers' Academy closed. Likely, yes. We have all been rather busy marching down the separate paths life laid out for us. Or most of us have, anyway. Others, such as myself, managed to eschew work in favor of a more leisurely existence. Hey! I was working hard at staying in my room, but still! Father's been dreadfully busy, so he's never home. Which has been pretty nice, actually. I was returning home to Bridget. I finished my task, and now I have been returned here. Well enough. Now, as you know, the Empire will launch its attack on Garrig Mach in the coming days. Emperor Edelgard will lead the invasion personally, and wishes for those present to form the backbone of her army. 
And as it has been some time since Adrestia had an army under the direct command of the Emperor, I, I trust each of you and can think of no candidates better suited for the job. Will you do this for me? So you've got other plans for my father's army, I take it? Well then count me in. I'm ready to go whenever. Ach, scheiße, das ist die Monika. Ich dachte, das ist die andere. I would have been happy with a life serving you here in the capital. But if war is coming, I want to see it through myself. I'll go wherever you go, your majesty. Das Angebot voller Enthusiasmus annehmen. I'm always ready. Plus, it's good to know I haven't been training this hard for nothing. I have high hopes for you, and trust you will prove the wisdom of my decision. Just you wait. I'm gonna hurdle clean over those high hopes and show you what I can really do. Be certain to save some of your hopes for me, because I most assuredly have what it takes to succeed. And with that... New Empire Army, move out! Ferdinand, kindly leave the commanding and naming to me. <laughs> Ja, fertig, Alter. Persönliche Informationen. Achso, das Ladebalken. Umgebung der großen Brücke von Myrdin. Oder Myrdin? Da haben sie dir aber ein schönes Zeit gegeben, oder? Scheint sich auszuzahlen, die Rolle des Kommandanten einzunehmen. Allerdings, hier läuft alles ganz anders ab als in den kleinen Trupps, mit denen ich früher unterwegs war. Jetzt habe ich einen Platz nur für mich, wo ich mich entspannen und meine Sachen in Ordnung halten kann. Das heißt wahrscheinlich, dass ich dir eine Menge von dir verspreche, möglicherweise sogar mehr, als man aufgrund deines Titels erwarten darf. Persönliches Quartier. In einem persönlichen Quartier oben links auf der Minikarte des Basislagers kannst du dein Aussehen ändern und Dokumente ansehen. Blablabla, bla bla. okay. That reminds me. Ja, ich muss schon sagen, das ist da wirklich ein beeindruckendes Lager. Hast du gesehen, wie viele Händler es hier gibt? How tiresome. Bist du fertig mit deinem Besichtigungstour? Ich glaube, ich habe gehört, wie dein Arbeitgeber nach dir gerufen hat. Basislager, bereite dich auf den Kampf vor. Du kannst mit deinen Verbündeten in Lagi und allerlei Einrichtungen nutzen. Manuela ist jetzt spielbar. Was? Ernsthaft? Jeritza? Ferdinand hat sich dir wieder angeschlossen. Bernadette hat sich dir wieder angeschlossen. Kasper? Linhard? Einige Einheiten haben neue Ausrüstung erhalten. Die Ruhmeshalle wurde im Menü extra des Titelbildschirms freigeschaltet. Okay, jetzt ist es, eine Gro jetzt ist es ein großes Gebiet. Muss ich jetzt so mit denen reden? Es ist seltsam, mich hier nach zwei Jahren anzutreffen. Nun, ich war einmal ein kaiserlicher Kommandant. Behaupten würde es das gern. Ja, das dachte ich mir schon. Also habt ihr die ganze Zeit über die Kaiserin gearbeitet, so wie bei der Schlacht von Enbar, ja? Yes. Ja. Eine Auszeichnung ist verfügbar. Was ist eine Auszeichnung? Erfolge. Äh, achso, da. Okay. Boni? Speicherdaten Boni. Basislager da, da. Boni Speicherdaten aus mit einem goldenen Idems zu erhalten. Was? Hä? Oh ja, stimmt, scheiße, die Speicherdaten sind ja auf der, auf der, auf der Wii von meinem Bruder gewesen. Und der hat sie aber dann verkauft. Fuck! Na, so ein Dreck. Ich habe oft mit Edel darüber geredet und mir vorgestellt, wie dieser Tag aussehen könnte. Aber jetzt, wo er eingetroffen ist, mache ich mir Sorgen. Das Ziel ist Garrick Mark. Was bedeutet, dass wir bestimmt eine Menge Leute begegnen, die wir kennen. Dich in sie hineinführen. Klar, es ist schwierig, gegen Leute zu kämpfen, die man kennt. Bist du sicher, dass du mitmachen wirst? Ich bin hergekommen, um zu kämpfen und das werde ich auch tun. Achso, die leuchten dann nicht mehr blau, wenn ich mit denen geredet habe. Ich habe die Monika irgendwie für die andere, Ka andere Kalten. Scheiße, wie werden die Kaisen? Anastasia? Nee. Es nervt mich, wenn du nicht, Bericht nicht Bericht erstattest, weil du eine Aufgabe, die Kastlin hat. Es nervt mich sehr. Außerdem gibt es da eine Reihe an Dingen, die du für mich tun musst, wenn du nicht beschäftigt bist, was auf den Großteil der Zeit zutreffen dürfte. Aber ich bin beschäftigt damit, mich auszuruhen, also lass mich bitte in Ruhe. Aber ihre Majestät hat mich damit beauftragt, dich zu beschäftigen. 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dich vor nicht zu allzu lange ein dickes Hing habe machen sehen, Linhard. Monika hat recht, es wird Zeit, dass du deinen Beitrag leistest. Mhm. Diese Linhard, jeder durchschaut dich. Ah. Ihr zwei werdet mich nie verstehen. Ich bin zwar immer noch kein Fan von der Monika, aber... Kaspar, was ist los, Kaspar? Äh, ich hoffe, dass ich Setes die rechte Hand der Erzbischöfin oder Catherine Donnerkeil in Garek Mark zu Gesicht bekomme. Well. Sie haben echt viele zähe Kämpfe auf ihrer Seite und ich kann es kaum erwarten, gegen sie alle anzutreten. Was mit dir? Kampf ist lustig geben. Right Sehe ich genauso, das weißt du doch. Je mehr Feinde ich erledige, desto mehr Ruhm erwartet mich. Gut so, aber pass lieber auf, ich werde nämlich mitzählen. Manuela! Well, hi. Wenn du verletzt werden solltest, lass es mich wissen. Ich werde dich im Hand unter dem heilen. Oh, und ich kann mich nicht nur um die Wunden an deinem Körper, sondern auch um dein Herzen kümmern. Wenn wir so neue Verletzungen können, können Kriegszeiten gefährlicher sein als physische. Sagen, dass sich das beruhigt. Es ist beruhigend, dich und deine Krankenstation hier zu haben. Das ist doch die Krankenstation, mhm. oder? Das ist sie. Nach der Schließung der Militärakademie hat Edelgard mich darum gebeten, sie zu verwalten. Obwohl ich da, mich damit Garrick Market gegenstelle, kann ich diese Frau einfach nichts abschlagen. Ich sollte wirklich lernen, hin und wieder einmal Nein zu sagen. Wo wird man noch mehr? Wer ist da drin? Ferdy? Nun und uns, ich hatte in den letzten beiden Jahren mehr als genug Sorgen. Wie du weißt, befand sich mein Vater wegen Edelgard in solch einer Lage. Nun, wie dem auch sei, die Dinge sind so, wie sie sind und ich werde ohne Unterlass daran arbeiten, Großes zu erreichen. Äh, ihm erzählen, dass ihr gemeinsam mein Bestes geht. Ich habe vor, dasselbe zu tun, also gehen wir dieser Sache gemeinsam an. Ja, ich sehe sehr viel Potenzial in dir, also lass uns gemeinsam voranschreiten. Ah, ist das nur die eine? Ja, das ist die, 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 die Schwester, glaube ich, von dem anderen Soldaten. Also gut, das wäre erledigt. Was kommt jetzt? Oh, tut mir leid, kann ich dir helfen? Wie du siehst, bin ich gerade beschäftigt. Mein Bruder Randolph ist auch Teil dieser Armee und seine Willen muss ich meine Arbeit also marklos ausführen. Ich hoffe, sie bleibt erstmal verschont vor dem, was im anderen Spiel passiert ist. Was mache ich überhaupt hier? Ich wollte mich doch einfach im Ammenwesen einbungern, gerade jetzt, wo Vater nicht mehr da ist. Aber dann habe ich mich mit, Ed mit Edelgard gesprochen und zack, schon hatte ich diesen dummen Drang zu kämpfen und bin hergekommen. Sagen, dass ich Herz hierher geführt habe. Hey, mach mal, muss man einfach seinem Herzen folgen, meinst du nicht? Versuch einfach nicht zu sterben. Uff, Bernie, du und dein doofes Herz. <lacht> Die Burner, das. Die Ladislava. Eine der Generäle. Sehen wir deinen Bruder eigentlich? Warte mal, der eine ist auch hier? Hallo, meine Freunde, meine Güte, das muss wirklich lange her sein. Wie Manuela hat Edgar auch mich herbestellt, aber ich wurde mir beauftragt, die große Brücke von Miridin zusammen mit Ladislava zu verteidigen. Dementsprechend werde ich nicht nach Garek Mark aufbrechen. Ich hoffe also, dass du dass dir auch mal alles kümmerst. Ich hoffe, es geht dir gut, genauso gut wie mir. Es sieht aus, als wären wir beide in den letzten zwei Jahren zu generellen dann antworten. Nun, wir sollten bis auf letzte kämpfen, damit wir eine Majestät keine Schande bereiten. Oh, okay, es sind hier auch Sachen, die wo ich einnehmen. Berichte über Abyssus. Eine Art Durchgang. Weitere Nachforschungen sind notwendig. Außerdem ist das Licht gekommen, dass es hier unten seit Jahren ein Haus gibt, das Studenten aufnimmt, die nicht länger an der Akademie bleiben können. Das Haus ist also aus dem Haus der Silberwürfe bekannt. Ach, das sind die Sie Charaktere, ne? Die meisten Mitglieder sind ehemalige Studenten der Akademie. Bei einem Breit kein Magi. Im Magister vorhanden ist, endet die sogenannte Haus eher einer Bande von Studienabbrechern. Vier Studenten werden von den Bewohnern besonders auf der Fokus. Mit Namen sind Juli, Konstanze, Harpi und Baltus. Die Kirche. Irgendein alter Bericht kaum lesbar. Dokumente ansehen, mit bestimmten Orten Basel lag unter so bestimmten Dokumente kommen. Ja, dein persönliches Quartier oben links, okay. Kann ich einkaufen? Ich glaube gerade nicht, ne? What can I do for you? Okay. Ich bin ein frommer Mann. Äh, der Region der Kaiser, der Katastrophe enthält, da keine vertrauliche Informationen drin zu finden, kann es ohne Einstellung eingesehen und ausgelesen. Oder? Alter, was? Ja, 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 ihr mich auch. Wenn ich ein Buch lese, will, kaufe ich mir eins. Petra! Letzte Zeit zwei Jahre fern des Kaiserreichs viele Pflichten ah. zu tun, aber sie sind nun alle erledigt und ich kann am Kampf teilnehmen. Ich habe festen Glauben daran, dass die Schlacht für Brigitte zu Frieden und Wohlstand führen wird. Mm. Gut, dass du hören. Ich zähle auf dich, Peter. Wir stehen da hin. Achso, der andere. 
Krieg ist zu, äh, etwas zutiefst Menschliches. In diesem Sinne gleichen wir jeden, die auf der anderen Seite stehen. Wir können nicht koexistieren, also sind wir entschlossen, einander zu töten. Ich schätze, das liegt in der Natur der Sache. Wird halt leider auch immer so sein. Randolph, da ist er. Hallo, du musst Chess sein. Ich bin Randolph, der von Berkelitz. Obwohl ich mir nicht blutverwandt sind, bin ich doch Kaspers Onkel. Ich höre, bist du mit der Schlachtfeld sehr vertraut. Ich hoffe, mich darauf gemeinsam mit dir im Dienst unseres großen Kaiserreichs zu kämpfen. Stratege. Stratege? Okay. Lohnmeisterin. Uh. Hier führen wir alle Erfolge auf, die ihr erzielt habt. Für die Erfolge, die ihr erzielt habt, halten eine Belohnung bereit, also zieht los und meistert ein paar so, Aufträge. Sprich mit der Lohnmeisterin, um deinen Erfolg zu überprüfen und Auszeichnung entgegenzunehmen. Du findest die Lohnmeisterin im Kommandozentrum. Abschluss von Erfolgen ist sowohl während des als auch außerhalb des Kampfes möglich. Je mehr Erfolge abschließt, desto besser werden deine Auszeichnungen. Okay. Mittelstufensiegel. Lebensfrucht. Okay. Dann reden wir noch mit ihm. Right. Die Schlacht hat endlich begonnen. Unser Kampf auf Leben und Tod gegen die Kirche in der Mitte. Ich bete dafür, dass deine Arbeit in den letzten zwei Jahren sich für unsere Sache auszahlt. Zunächst müssen wir die Gebiete erobern, die die Viscount Burgundi und die Allianz gehören. Das ist ein wenig einflussreicher Adliger östlich von Garrick Mark, der stark von der Kirche beeinflusst wird. Okay. Aber an der Stelle machen wir mal Schluss. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von... Fire Emblem Warriors Three Hopes. Genau. <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.